10000 শার্ট উৎপাদন করতে পারেন এখন যদি আর বেশি উৎপাদন করতে যান তাহলে কি করতে হবে আপনার শ্রমিক লাগবে নতুন ভবন তৈরি করতে হবে নতুন যন্ত্রপাতি নিয়োগ করতে হবে অর্থাৎ শেখ এম আমি রাতুল আল সাকিব আশা করি সকলে ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি শেষ সাথে স্বাগতম জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেল ইকোনমিক্স এক্স তো আজকে আমি আলোচনা করব বেতাতের কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ টপিকস নিয়ে সেটা হচ্ছে যে মোট স্থির ব্যয় গড় স্থির ব্যয় হ্যাঁ মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় হ্যাঁ এগুলো নিয়ে কারণ কি এগুলো প্রায় সময় পরীক্ষার মধ্যে চলে আসে আবার দেখা যায় যে মৌলিক গণিত বা গাণিতিক অর্থনীতি এগুলোর মধ্যে কি বেসিক হিসেবে এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট আবার দেখা যায় যে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার থেকে একটা প্রশ্ন সবসময় আসে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে এই বেসিকগুলো মাস্ট বি আপনার জানতে হবে তো আমরা যদি প্রথমে আলোচনা করি তাহলে দেখা যায় যে মোট স্থির ব্যয় বা টোটাল ফিক্সড কস্ট হ্যাঁ যেটাকে সংক্ষেপে বলা হয় টি এফ সি তাহলে আমরা প্রথমে যদি বলি যে সংজ্ঞাটা নর্মালি তাহলে বলা যায় যে উৎপাদন তত্ত্বে স্থির উপকরণগুলো আমাদেরকে আগে জানতে হবে স্থির উপকরণগুলা যেগুলো হচ্ছে মানে একবারই ইউজ করা হয় বা একবারই ব্যয় করা হয় যেরকম কারেন্ট বিল তারপর হচ্ছে গ্যাস বিল পানি বিল তারপর হচ্ছে বাৎসরিক যে খাজনা তারপর হচ্ছে বাসা বাড়া হুম এগুলো হচ্ছে কি এগুলো মূলত হচ্ছে স্থির উপকরণ এই এগুলোর জন্য যে ব্যয়টা করা হবে সেগুলোকে বলা হবে কি মূলত স্থির ব্যয় হুম স্থির ব্যয় সমষ্টিকে বলা হবে কি মূলত মোট স্থির ব্যয় তাহলে স্থির ব্যয় কাকে বলে নর্মালি যদি আমরা সংজ্ঞায়িত করতে যাই তাহলে দেখা যায় যে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়া বাড়ানো হোক বা কমানো হোক কিন্তু উৎপাদন ব্যয়ের কি কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ যদি আপনি উৎপাদন না করেন তারপরও দেখা যাবে যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যয় কি সবসময় থেকে যাবে আবার যদি উৎপাদন বাড়ান তারপরও দেখা যাবে যে ওই নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন ব্যয়টা কি থেকেই যাবে তাহলে নর্মালি আমরা সংজ্ঞায়িত করতে পারলাম তারপর সূত্র সূত্রটা নর্মালি টি এফ সি ইকুয়াল টু টি এফ সি ইকুয়াল টু এ এফ সি ইন টু কিউ অর্থাৎ গড় স্থির ব্যয়কে যখন আপনার কোয়ান্টিটি বা পরিমাণ দ্বারা বাঁক দেন হ্যাঁ উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা সরি গুণ দেন তখন কি হবে তখন আমরা টি এফ সিটা পেয়ে যাব হুম তাহলে কি আমরা সংজ্ঞাটা বলতে পারি তারপর কি সূত্রটা দিলাম উদাহরণ তো অলরেডি আমরা বলেই ফেলেছি হ্যাঁ আর তারপর উদাহরণ ওইখানে আমরা আবার যে যন্ত্রপাতি মেরামত বাবদ যে ব্যয়টা বহন করা হয় সেটাকে বলা হয় কি এই স্থির ব্যয়ের অংশেই পড়ে ওইটা হুম তো চিত্র যদি আমরা দেখি তাহলে চিত্রটা নর্মালি হবে কি এরকম ভূমিও কি সমান্তরাল হ্যাঁ টি এফ সি কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ থ্রি অর্থাৎ আপনি যতই উৎপাদনের পরিমাণটা বাড়ান না কেন হ্যাঁ দেখেন কি ওয়ান পরিমাণ যদি উৎপাদন করেন তাহলে কি আপনার কি উপি পরিমাণ ব্যয় করতে হচ্ছে ঠিক আছে উৎপাদন ব্যয় উপি পরিমাণ আবার যদি উৎপাদন বাড়ান কিউ টু পরিমাণ এবং কিউ থ্রির পরিমাণ তাহলে কি সেম অবস্থা অর্থাৎ আপনার কি এই ব্যয়টা কখনই কি পরিবর্তন হচ্ছে না টি এফসিটা কি পরিবর্তন হচ্ছে না তাহলে আমরা নর্মালি এভাবে কি বলতে পারি যে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ুক বা কমুক কিন্তু আপনার কিসের পরিমাণ বাড়বে না ব্যয়ের পরিমাণটা ঠিক আছে অর্থাৎ টি এফ সি হ্যাঁ অর্থাৎ আপনার উৎপাদন ব্যয়ের পরিমাণটা কি কোনোভাবেই পরিবর্তন হবে না তখন এটাকে বলা হবে কি স্থির ব্যয় হুম আর স্থির ব্যয়ের সমষ্টিকে বলা হবে মোট স্থির ব্যয় একেবারে সিম্পল পরিবর্তন পরিবর্তন কি দেখুন এখানে কি পরিবর্তন হচ্ছে উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু ব্যয়ের কি কোনো কোনো রকম পরিবর্তন হচ্ছে না এটাই আমরা এখানে পরিবর্তন ইমতি দ্বারা বোঝাচ্ছি শূন্য দেখুন এইখানে এখানে যদি উৎপাদনের পরিমাণ শূন্য হয় উৎপাদনের পরিমাণ মানে আপনি উৎপাদন করতেছেন না তারপরেও কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যয় কি আপনাকে বহন করতে হচ্ছে উৎপাদন শূন্য হলেও ব্যয়টা কি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ থেকে যাবে তারপর কি সময় মূলত এইটা এই মোট স্থির ব্যয় বা স্থির ব্যয়টা সবসময় স্বল্পকালে দেখা যাবে এটা কখনই দীর্ঘকালে দেখা যাবে না ঠিক আছে তাহলে আমরা কি এরকমভাবে বলতে এবার হচ্ছে মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় মূলত হচ্ছে পরিবর্তনী উপকরণের জন্য যে ব্যয়টা করা করা হয়ে থাকে সেটাকে বলা হবে কি 
পরিবর্তনীয় হবে যেরকম আপনি যদি এক হাজার শার্ট উৎপাদন করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে এক হাজার এক হাজার শার্টের জন্য আপনার কী লাগবে সেই পরিমাণ সুতা লাগবে কাপড় লাগবে মেশিন লাগবে অর্থাৎ আপনার কি উৎপাদন আবার যদি দুই লক্ষ শার্ট উৎপাদন করেন তাহলে কিন্তু সেই পরিমাণই আপনার উপকরণগুলো লাগতেছে অর্থাৎ উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথে কি উপকরণও বাড়বে আবার কি উৎপাদন কমলে উপকরণের পরিমাণটাও কি অটোমেটিকলি কমে যাবে অর্থাৎ ওইটার সাথে কি একটা সমমুখী সম্পর্ক উৎপাদনের পরিবর্তনের ফলে যে ব্যয়ের পরিবর্তন হয় সেটাকে বলা হবে কি মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় সূত্র সূত্রটা কি ওইটার মতোই হ্যাঁ টিবিসি টোটাল ভ্যারিয়েবল কস্ট হ্যাঁ তাহলে এটা হচ্ছে কি অ্যাভারেজ ভ্যারিয়েবল কস্ট ইন্টু কোয়ান্টিটি এটা হচ্ছে কি আমাদের টিবিসির সূত্র উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তন উপকরণেরও কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে যেরকম সুতা হ্যাঁ কাঁচামাল কাঁচামাল হচ্ছে কি সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ তাহলে আমরা উদাহরণ দিলাম এবার চিত্রটা যদি দেখি চিত্রটা হবে এরকম আর হচ্ছে কি জিরো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যদি উৎপাদনের পরিমাণ শূন্য হয় তাহলে কি টিবিসিটাও কি শূন্য অর্থাৎ পরিবর্তনীয় ব্যয়টা কি জিরো উৎপাদনের পরিমাণ বাড়তে থাকবে তারপর কি আপনার ব্যয়ের পরিমাণটাও কি অটোমেটিকলি বাড়তে থাকবে ঠিক আছে তাহলে কি এটার সাথে কি এটা ধনাত্মক সম্পর্ক তাহলে কি রেখা যদি আমরা বলি রেখা তো বললাম এটা বাম থেকে ডান থেকে উর্দুগামী হচ্ছে তারপর কি পরিবর্তন এটাও কি উৎপাদনের পরিবর্তন হচ্ছে উপকরণেরও উপকরণ ব্যয় বা উৎপাদন ব্যয়ও কি অটোমেটিকলি পরিবর্তন হচ্ছে শূন্য এটা কিন্তু উৎপাদন উৎপাদন যদি শূন্য হয় তাহলে কি ব্যয়ের পরিমাণও কিন্তু শূন্য কিন্তু ওইটাতে কিন্তু উৎপাদন শূন্য হলে ব্যয়ের পরিমাণ কিন্তু শূন্য ছিল না ঠিক আছে সময় এটা স্বল্পকাল এবং দীর্ঘকাল উভয়কালেও কিন্তু দেখা যায় কেন কারণ হচ্ছে অর্থনীতির মধ্যে স্বল্পকাল এবং দীর্ঘকাল ক্ষেত্রে কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো সময়কে বোঝায় না যেই সময়টাকে যেই সময়ের মধ্যে স্থির এবং পরিবর্তনীয় ব্যয় এই দুইটা থাকবে বা স্থির উপকরণ এবং পরিবর্তনীয় উপকরণ থাকবে সেটাকে বলা হবে স্বল্পকাল আর দীর্ঘকাল বলতে স্থির স্থির উপকরণ বা স্থির ব্যয় এই দুইটার কোনোটাই কিন্তু থাকবে না শুধু থাকবে কি পরিবর্তনীয় উপকরণ এবং পরিবর্তনীয় ব্যয় যার ফলে আমরা এটাকে বলতে পারি কি স্বল্পকাল এবং দীর্ঘকাল উভয়কালই থাকবে আর এটা কি শুধু স্বল্পকালে থাকবে তাহলে আমরা যদি এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য পার্থক্য দিই তাহলে দেখা যায় যে প্রথমে সংজ্ঞাটা দিলাম সূত্রটা দিব উদাহরণ দিতে পারব চিত্র দিতে পারব এই দুইটা চিত্র এঁকে দিলাম রেখাটা কি এটা ভূমি অক্ষের সমান্তরালে এটা কি বাম থেকে রান দিকে উর্দ্ধগামী পরিবর্তন এখানে কি কোয়ান্টিটির পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু স্থি উৎপাদন ব্যয়ের কি কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না কিন্তু এখানে কি কোয়ান্টিটির পরিবর্তনের সাথে উপকরণে উৎপাদন ব্যয়টাও কি পরিবর্তন হচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটার মধ্যে কি পার্থক্য তারপর শূন্য এখানে কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ শূন্য হলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যয় বহন করতে হয় কিন্তু এখানে উৎপাদনের পরিমাণ শূন্য হলে আপনার কি কোনো প্রকার ব্যয় বহন করতে হবে না তারপর কি সময় সময় বলতে তো আমরা অলরেডি বলেই ফেললাম যে ভেরিবল কস্টটা এটা কি স্বল্পকাল এবং দীর্ঘকাল উভয়কালে দেখা যাবে কিন্তু ফিক্সড কস্টটাকে শুধু স্বল্পকালেই দেখা যাবে এর আগে আমরা দেখেছি যে টিসি ইকুয়াল টু ফাংশন অফ কিউ টিসি সূত্র কিন্তু নর্মালি হচ্ছে টিসি টিসির সূত্র আমরা এভাবে লিখতে পারি হ্যাঁ টিভিসি প্লাস টি এফসি ঠিক আছে এই সূত্রগুলো আমাদের মাস্ট বি মনে রাখতে হবে গাণিতিক অর্থনীতি এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে চিত্র অঙ্কন করতে তারপর হচ্ছে মৌলিক গণিত এগুলোর মধ্যে কি মাস্ট বি আমাদের এগুলো লাগবে এই সূত্রগুলো লাগবে টিভিসি ইকুয়াল টু টিসি মাইনাস টিএফসি আবার যদি টি টিএফসি লিখি আমরা টিএফসি ইকুয়াল টু টিসি মাইনাস টিভিসি এই সূত্রগুলো আমরা এভাবে লিখতে পারি ঠিক আছে অর্থাৎ মোট ব্যয়টা মোট ব্যয়টা কি মোট ব্যয়ের মধ্যে পরিবর্তনীয় ব্যয় এবং স্থির ব্যয় দুইটাই ইনক্লুড থাকবে তারপর আমরা লিখতে পারি এসি ইকুয়াল টু এবিসি প্লাস 
ए एफ सी अर्थात दुईटार गड़ परिवर्तन है और गड़ स्थिर व्यय समस्टि हे गड़ व्यय तेल इकुअल टू तो अलरेडी देखल जे टी सी इक्ल टू आर यह लिखते परि हाँ एस सी इंटू किऊ अर्थात टोटाल बेर कर ली टी सी इक्ल टू ए सी इंटू किऊ आर लिखते परि कि टी एफ सी इक्ल टू एफ सी इंटू किऊ अर्थात एवारेजा के जो हमें कोवान्टिटी द्वारा गुण दीब तक कि टोटाल टोटाल पे जाब ठीक है तेल ये सूत्रगुल मास्ट भी मन रखते हैं ठीक है नर्माली गड़ स्थिर भेज जो हाँ ए एफ सी इक्ल टू टी एफ सी बै कोवान्टिटी गड़ बेर करते गई दीते हैं कोवान्टिटी द्वारा भाग दीते हैं और जो टोटाल बेर करते जाए अवश्य हमें कि देव किऊ द्वारा गुण दीब अर्थात कोवान्टिटी द्वारा गुण दीब तपर कि ए सी इक्ल टू टी सी बऊ आसल मन रखार जो कि ना जस्ट हमें क्यों करब यगलर मिनिंगगुल जिने की खूब सहजे जानते पर एवारेज टी सी इक्ल टू कि मैं टोटाल कस टोटाल कस्टर मध्य कि स्थिर व्यय और परिवर्तन व्यय दुटाई तो थको तेल कि जस्ट दुटे जो कर देव और एक जो ए सी टी सी बेर करते जा टोटल वेरिएबल कस्ट कि टी सी थे वोट माइनस देव और जो एट बेर करते जाए ये एट माइनस देव एके बारे इजिली ठीक ना और ए सी अर्थात गड़ व्यय जेटाई बेर करते जाए हाँ से गड़ व्यय गड़ व्यय हूँ और हे कि एवारेज मान ग स्थिर व्यय गड़ परिवर्तन व्यय जेटाई हूँ ना क्या से टोटाल के कोवान्टिटी द्वारा भाग दीब और जो टोटाल बेर करते जाए कि द्वारा गुण कर देव शेष सहजे बेर करते देखो ए एफ सी रेखा कम है ए एफ सी टू नर्माली उन्नीस उनचल्लिस साले जर्ज स्टीगलर सर्वप्रथम यड़ व्यय तत्व गड़ स्थिर व्यय तत्व कि आलोचना कर अर्थात देखा जाए जे प्राथमिक जे ए एफ सी रेखाटा हम प्रथम जानते हैं अलरेडी क्योंकि हमें जेने फेले ए एफ सी अर्थात फिक्सड कस्ट कोगुल अर्थात फिक्सड जो उपकरणगुलो अर्थात स्थिर उपकरणगुलर जो जो व्यय कर बला कि स्थिर व्यय और स्थिर व्ययटा के जो हमें क्यों करब उत्पादन परिमाण द्वारा भाग करब तक ये बेर हो जाए ए एफ सी अर्थात गड़ स्थिर व्यय पे जा गड़ स्थिर व्यय रेखाटा नर्माली हे कि भूमि प्राय भूमि के समानर होता हे रेखा अनुजाई अर्थात प्रथम जो कि वन परिमाण उत्पादन करी तेल प्रचलित अर्थनीतिविद मते हाँ प्रचलित अर्थनीतिविद मते इंदु और एक हे कि एफ बिंदु युते कि एत परिमाण उत्पादन कर ले अर्थात कि वन परिमाण उत्पादन कर ले एफ सी रेखार इ बिंदुते नर्माली छेद कर ठीक है कंतु जे आधुनिक अर्थनीतिविद मते कि उत्पादन किऊ टू परिमाण उत्पादन कर ले रेखाटा कि सर्वनिम्न य एफ बिंदुते कि छेद स्पर्श कर नीचे क्य करना ए एफ सी कख भूमि अक्षे छेद करना भूमि अक्षे समान मान एके बारे नीचे नेमे जाए कख शून्य है ना एक कथा शेष जो ए एफ सी कख क्या शून्य है ना एन आपने जो कम्य प्लान अर्थात कम्य प्लान अपनी उत्पादन कर फेल अर्थात अपना एक फार्मास से ही फार्मे की सर्वोच्च दस हज़ार शार्ट उत्पादन करते एन जो और बसि उत्पादन करते जा करते आपनर श्रमिक लागे नतून भवन तैरि करते नतून जंत्रपाति नियोग करते हैं अर्थात से क्षेत्र में कम्य बिंदु थे जो अपने प्लान और बड़ो करबें से क्षेत्र में कि है आपनर ए एफ सीटा अर्थात ये स्थिर बेटा कि बेड़े जाए अर्थात आप देखते कि नतून बिंदु पी बिंदुते कि हे 
পি এবং কিউ বিন্দুতে কিউ এটা হচ্ছে পি বিন্দুতে হচ্ছে কি প্রচলিত অর্থনীতিবিদদের মতে এত পরিমাণ উৎপাদন করলে পি বিন্দুতে সেট করবে আর আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে কিউ টু পরিমাণ উৎপাদন করলে কি কিউ বিন্দুতে সেট করবে কি এফসি টু রেখাটা তাহলে এটা হচ্ছে নর্মালি আপনার কাম্য বিন্দু কাম্য প্লান্ট উৎপাদন করলে যখন প্লান্টটা আপনি বড় করবেন ফার্মটা বড় করবেন তখন কি অটোমেটিকলি আপনার স্থির বাইটা বেড়ে যাবে তাহলে কি আমরা এই চিত্রটা এভাবে আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি আজকে আমি এখানে শেষ করব এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম